নমস্কার আমি কামাল ফ্রম কলকাতা একটা সুন্দর ব্লগ আপনাদেরকে উপহার দিতে চাইছি দু সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই ব্লগটা সবাই একটু আলাদা চোখে দেখবেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস কামাল নানা রকমের ব্লগ নিয়ে উপস্থিত হয় এই ব্লগটা একটি ওল্ড এজ হোমের যেটা গত দু সালে সেপ্টেম্বরে বেহালার পণ্যসিতে একটি ওল্ড এজ হোম দেখিয়েছিলাম যারা পেনশন হোল্ডার রয়েছিল সরকারিদের আজ এক আরও একটি বৃদ্ধাশ্রম আপনাদের দেখাব জোকার পৈলানে পৈলান ডাউনে সম্রাট ভিলায় বৃদ্ধাশ্রমটা দেখাতে চলেছে কামালের পাশে থাকুন কামালের সাথে থাকুন রিবন ফাউন্ডেশন আপনারা দেখছেন রিবন ফাউন্ডেশনের নানা রকমের কাজকর্ম হয় সেটা এই দোতলায় পাবেন আপনারা তারা আজকে উদ্বোধন করেছে সাহেন্ন ওল্ড এজ হোম এখানে যোগাযোগ করতে হলে এইট জিরো ওয়ান সেভেন নাইন সেভেন জিরো টু ফোর এইট নাইন সেভেন ফোর এইট ফাইভ ওয়ান টু সেভেন ডাবল ফোর জোকা কৈলানের অন রোড জাস্ট ওয়ান মিনিট হেঁটে আপনি চলে আসবেন কৈলান ডাউনে সায়নতে যারা যোগাযোগ করতে চান মিস্টার চন্দন রক্ষিত সেক্রেটারি আছেন ওনার সাথে আপনারা যোগাযোগ করবেন কথা বলবেন আমার যারা বাবা মারা আছেন যারা বিদ্যাশ্রম খুঁজে বেড়াচ্ছেন যারা আমাকে কল করেন তারা এই দুটো নম্বরে কল করতে পারেন চন্দনদা খুব দারুণ একটি লোক দারুণ মহৎ কাজ করছে আরও নানা রকম কাজে উনি যুক্ত আছেন বা আসুন চন্দনদার সঙ্গে কথা বলবো সাথে প্রত্যেকটা রুম আপনাদের দেখাবো আমরা সেই সাহানের একতলায় রুমে ঢুকে পড়ছে আমরা সায়ানের সেই লনে ঢুকে পড়েছি এখানে চন্দনদা কিন্তু নিজের মতন করে ভালোবেসে আন্তরিকভাবে তার মা বাবাদের মানে আমাদের যারা বৃদ্ধ মা বাবারা রয়েছে এই রকম নানা রকম ফুল দিয়ে সাজানো বুঝতে পারছেন চন্দনদার মনটা কোথায় সায়ন্ন আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে চাইছে কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সায়ন্নেকে আমরা তুলে ধরতে চাইছি এত বড় একটা করিডর এই লম্বা করিডরের মধ্যে প্রত্যেকটা মা বাবা যারা আসবেন তারা নিশ্চয়ই শান্তিতে থাকতে পারবেন সব রকম ফেসিলিটি আছে আমরা জানব মিস্টার চন্দন রক্ষীদের মুখ দিয়ে আমরা সায়নের গেস্ট হাউসটা আমরা দেখাতে চাইছি যেখানে আমাদের মা বাবারা থাকতে চাইছে সায়ন্ন ওল্ড এজ হোমের এই রকম নানা রকম বাতি দিয়ে সাজানো এই রকম নানা রকম কালার করে এই তাদের এন্ট্রি তৈরি হয়েছে ঢুকতেই প্রথমেই আপনি একটি রুম পেয়ে যাচ্ছেন ঢুকেই সায়ন্নের একটি প্রথম রুম পেয়ে যাচ্ছেন যে রুমটাতে দুজন থাকতে পারবেন এই রকম একটি বড় বেড তার সাথে এখানে একটি আলমারি তার সাথে এত সুন্দর একটি আয়না যেখানে সাজা গোজার জন্য আপনার জিনিসপত্রগুলোকে আপনি রাখতে পারে এত সুন্দর ঘরটা আপনার মন কেড়ে নেবে যার যে বাবা মারা এখানে থাকতে চাইছেন এই রুমটাতে তারা দুজনে অনায়াসে জীবনযাপন করতে পারবেন অ্যাটাচ বাথরুম যা আপনাকে মুগ্ধ করবে এত সুন্দর টাইলস দিয়ে ঘেরা সাজানো গোছানো প্রত্যেকটা জিনিস বেশ স্নান করা ভালো একটা বাথরুম কিন্তু আপনাদেরকে উপহার দিচ্ছে সায়ন্ন সায়ন্নের পাশে আসুন একবার ওল্ড এজ হোমে 
ঘুরে চলে যায় এ ঢুকেই বেরিয়ে আমরা যখনই চলে আসলাম দু নম্বর রুমে দু নম্বর রুমে আমরা আবার আপনাদেরকে তুলে ধরছি এই দু নম্বর রুমটা হচ্ছে দুটো বেড আলাদা আলাদা করে আছে এখানে একজন থাকতে পারবেন এখানে একজন থাকতে পারবেন তার সাথে অ্যাটাচ বাথরুম এই রুমের মধ্যে দুজনকে আপনারা দেখাতে দুজন থাকতে পারবেন আসুন আমরা এবার তিন নম্বর রুমে যাব দু নম্বর রুম থেকে বেরিয়ে তিন নম্বর রুমে ঢুকছি আমরা এই তিন নম্বর রুম সেই এক রকম এখানে একটি বেড এখানে একটি বেড একটা টেবিল সাথে অ্যাটাচ বাথরুম খুব সুন্দর সাজানো গোছানো বাথরুম আপনার মন আকৃষ্ট করবে কমান কলকাতার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সায়নকে স্যালুট জানাতে হয় তিনটে রুম দিয়ে আজ শুভ উদ্বোধন হলো চোকা পৈলানে ডাউনে সম্রাট ভিলার একতলা পজিশানটা স্যালুট জানাই মিস্টার চন্দন রক্ষিতকে আসুন চন্দনদার সাথে কথা বলি তিন তিন নম্বর রুমের পাশেই একটা ড্রয়িং রুম রয়েছে যেখানে এইরকম একটি টিভি রয়েছে তার সাথে পর্দা সরিয়ে বাইরের সিনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওনার চেয়ার রয়েছে এখানে যে ছজন থাকবেন তিনটে রুমে তারা বসে এখানে গল্প গুজব করতে পারবেন আড্ডা মারতে পারবেন এত সুন্দর পরিবেশ তৈরি করেছে প্রথম দিন উদ্বোধনে যা নজর কেড়ে নেব খুবই স্বল্প মূল্যে আমাদের বাবা মারা যারা বৃদ্ধ হয়েছেন যারা বৃদ্ধাশ্রম খুঁজছেন নিবিড়ভাবে শান্তি মনে বসবাস করার জন্য উপযুক্ত সাহায্য জোকা ওইলান ডাউনে চন্দনদা আপনাদেরকে উপহার দিচ্ছে আসুন না চন্দনদার সাথে একটু বন্ধুত্ব করি ফাউন্ডেশনের মুখপাত্রকে ধরে ফেলেছে যার মাথায় কীভাবে এই বুদ্ধি আসলো কতদিন ধরে কী রকম কাজ করছে কাণ্ড কারখানাগুলো শুনতে চাইছে এই ওল্ড এজ সম্বন্ধেও জানতে চাইছে দাদা আপনার নামটা আমার নাম চন্দন লক্ষ্মী আমি রিবন ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি আমার তরফ থেকে আপনাদের অভিনন্দন আপনার যে আমার এই নতুন কাজের জন্য উদ্যোগ দিয়েছেন এর জন্য আপনার চ্যানেলকে অভিনন্দন রাখছি এবং আমি চ্যানেলের মাধ্যমে যেসব মানুষরা আমার কথা শুনছেন আমি ওল্ড এজ হোম কনসেপ্টটা ওল্ড এজ হোম কিন্তু আমার একটা সমাজে একটা নতুন ক্রাইসিস শুরু হয়েছে যে ক্রাইসিসটা হচ্ছে যে বহু পরিবারে পরিবার ছোট পরিবার মা আছে বা বাবা আছে অথচ বাড়িতে বৃদ্ধ মাকে রেখে সে হয়তো কোথাও ঘুরতে যেতে পারছে না বা কোথাও যেতে পারছে না আমার ইচ্ছে যে সেই সব মানুষরা যদি ভাবেন যে আমার এখানে তাদেরকে রেখে পনেরো দিন এক মাস দু মাস তারা তাহলে তাদের যে উদ্দেশ্যগুলো ঘোড়া বা অন্যান্য কাজ সেগুলো তারা করতে পারবে তো আমার কনসেপ্টটা বৃদ্ধাশ্রম দিয়ে কিন্তু আমার এই সমাজের এই মূল ক্রাইসিসটার দিকে লক্ষ্য তারা এঁকে যাবেন তাদের পরিবারের মা বাবাকে তারা যেভাবে শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সাথে তাদের পরিবারে রাখেন আমি আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা দিয়ে চেষ্টা করব তাদের সেই সম্মানের কখনো যেন তারা কষ্ট না পায় বা তাদের সম্মান হানি না হয় এটাই আমার মূল উদ্দেশ্য এবং তাদের প্রতি আমি যেন আমার সংস্থা বদ্ধপরিকপ যে তাদের সেবা করার জন্য তো সুতরাং আমি সেই সব মানুষদের উদ্দেশ্যে বলব চিন্তা করবেন না যদি এখানে মনে হয় তাহলে আপনাদের পরিবারের সদস্য হিসাবেই এখানে রেখে যাবে আমরা আমাদের সমস্ত চেষ্টা দিয়ে তাদের সেই যত্ন আত্মি করব আর কি আর কি আর চন্দনদা যেটা বলতে চাইল আন্তরিকভাবে যেখানে বা সন্তানেরা অ্যাবসেন্ট সেখানে উনি সন্তানের মতন এখানে দেখভাল করতে চেয়েছেন সেই সব বাবা মাদের আমরা চন্দনদাকে স্যালুট জানাই চন্দনদাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাইছি চন্দনদা আপনার এই রিবন ফাউন্ডেশনে কারা কারা রয়েছে এই রিবন ফাউন্ডেশনে মূলত একটা কমিউনিটি বেস অর্গানাইজেশন এখানে যারা কোনো এক সময় নেশায় আসক্ত ছিল সেই সব মানুষদের নিয়ে গড়া এই ফাউন্ডেশন তো মূলত সে আমাদের যে সেক্রেটারি সুদীপ গাঙ্গুলি আর সেক্রেটারি আমি চন্দন রক্ষিত আর টেজারার হিসেবে অস্মিতা রক্ষিত এছাড়াও বহু সদস্য আছে মন্ত্রী আছে 
প্রেসিডেন্ট সুদীপ গাঙ্গুলি আর এছাড়াও মন্টু চক্রবর্তী পাপান নস্কর এরকম অনেক সদস্য আছেন যারা একসময় নেশায় আসক্ত ছিল তারা আজকে মূল স্রোতে ফিরে আমার সাথে কাঁধে কাঁধ দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের পেছনে রয়েছে এবং আমরা চেষ্টা করছি প্রতিষ্ঠানের একটা সম্মান বা একটা নাম সুন্দর করে সমাজের কাছে পরিচয় পাইয়ে দেওয়া রিবন ফাউন্ডেশন কত বছর বয়স মূলত আমরা রেজিস্ট্রেশনটা করি অনেক বছর আগে এবং তখন এর অ্যাক্টিভিটি ছিল না অন্তত ছ সাত বছর ধরে এই রিবন ফাউন্ডেশনের রেজিস্ট্রেশন আমরা মূলত কাজ করছি দু বছর দু বছর দু বছরের মধ্যে রিবন ফাউন্ডেশন তাদের একটা জায়গা তৈরি করেছে সেই জন্য দু হাজার তেইশের প্রথমেই এরা সায়ন্ন ওল্ড এজ হোম ছজন বেড দিয়ে শুরু করেছে যেখানে বাবা মাদের অ্যাবসেন্ট সন্তানরা যখন অ্যাবসেন্ট হয় অনুপস্থিত হয় বাবা মারা একা থাকে ফ্ল্যাটে বা বাড়িতে সেই জায়গাটা চন্দনদা চাইছে সন্তানের মতো তাদেরকে আগলে রাখতে যে কটা দিন তাদেরকে সুযোগ পাবে আপনারা নির্ভয় আসতে পারেন কল করতে পারেন সম্রাট ভিলা সর্দারপাড়া পৈলান ডাউন ফোন নাম্বার এইট টু সেভেন ফোর জিরো সিক্স থ্রি নাইন ডাবল সেভেন চন্দনদাকে পেয়ে যাবেন কিন্তু আপনারা সরাসরি ফোন করবেন আসুন চন্দনদার আরও কিছু কথা আমরা জানতে চাইছি ভাগ্যবান কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেল আমি এরকম বিকলাঙ্গ বুড়োদেরকে নিয়ে বয়স্কদের নিয়ে এবং যারা গরিব শিশুরা আছে তাদেরকে নিয়ে আমি অনেক প্রোগ্রাম করছি এরকম এক দাদাকে পেয়েছি চন্দনদা যে সুন্দর মানসিকতায় একটা দারুণ কাজ করছে না এই বৃদ্ধাশ্রমের মানে যারা আসবেন বাবা মারা তারা কিভাবে কত কস্টিং আছে পার মান্থ অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেটা রয়েছে আমার এখানে তো ডরমেটারি বলে কিছু নেই এখানে প্রত্যেকটা রুম আছে এবং অ্যাটাচ বাথরুম আছে এক একটা রুমে দুজন করে থাকতে পারবে যার কারণে আমরা যেটা ঠিক করেছি যেটা ন হাজার টাকা করে পার বেড আর এছাড়া যদি মেডিসিন আর এমার্জেন্সি ডক্টর বা তার জিনিসপত্র যেগুলো এক্সট্রা লাগবে ক্লিনিং সাইটটা সেগুলো তাকে এক্সট্রা চার্জেস দিতে হবে ন হাজারের মধ্যে ইনক্লুড কী ন হাজারের মধ্যে আপনার রয়েছে খাওয়া দাওয়া আর ডাক্তার এছাড়া এন্টারটেনমেন্ট যা কিছু মূলত খাওয়া দাওয়া ডাক্তার আর সার্ভিস দেখভাল করার সিস্টার আছে সকাল নটা থেকে সন্ধ্যে ছটা অবধি এছাড়া তার সমস্ত কিছু দেখভালে সব কিছুর মধ্যেই তাকে এই ন হাজার টাকার মধ্যে করা হয়েছে শুধু মেডিসিনটা আমরা নিয়ে নিই বা ব্লাড টেস্ট আমি তার বাবা মারা আসছে কাপড় কাচার সিস্টেমটা কী রকম কাপড় কাচার সিস্টেমটা এখানে ওয়াশিং মেশিন আছে সেখান থেকে আমরা করে দেবো কাপড় কাচার বিষয়টাই এখানে তাদের হাতে দেওয়া হবে না যেহেতু বয়স হয়ে গেছে সেহেতু ওটা পুরোটাই আমরা আমাদের হাতে তুলি অসাধারণ কার্যকলাপ অসাধারণ চিন্তাভাবনা কুইকতার একটা ফসল দেখতে পাচ্ছি কৈল্যান্ড টাউনে সর্দার পাড়ায় আপনারা কিন্তু সায়ন্নতে আসতে পারেন সুন্দর নামটা রেখেছেন তার সাথে রিবন ফাউন্ডেশন অসাধারণ নাম কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেলে অসংখ্যবার অসংখ্যবার স্যালুট জানায় রিবনকে আরও দারুণ জায়গায় যাক আমরা কতদিন থাকতে পারি আমরা ততদিন থাকতে পারবো যতদিন রিবন থাকবে কামাল কলকাতা তাদের পাশে থাকবে বড় বড় কাজগুলোতে কামালের পাশে থাকবেন তো স্যার তালাপ আমরা একটু শুনতে চাই অ্যাকচুয়ালি রিবন ফাউন্ডেশন তৈরি হয়েছিল মূলত যারা নিশারি তাদেরকে সমাজের মূল সুতে ফিরিয়ে আনার জন্য তো ক্যানাবিস বিভিন্ন ধরনের নেশায় আসক্ত সেসব ব্যক্তিদের এখানে রিহ্যাবিটেট করে মূল সুতে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজেই আমরা ব্রত কারণ আমরা সবাই একসময় সাফারার এই পথ দিয়ে হেঁটেছিলাম সেখান থেকে আমাদের একটা উদ্দেশ্য বহু ছেলে মেয়ে আজকের দিনে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও বহু ছেলেরা ভালো হয়েছে সুস্থ হয়েছে এবং তারা মূল স্রোতে ফিরে গেছে এছাড়াও আমি রিবন ফাউন্ডেশন আমি মূলত ব্যক্তিগতভাবে অনেকগুলো অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনিং করেছি আমি ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল সালুয়াতে যেটা খড়গপুরে আছে সেখানেও তিন বছর এই অ্যাওয়ারনেসের উপর কাজ করেছি কলকাতা নারকোটিক সেল যাদের প্রচুর কাজ এই অ্যাডিকশানের ওপরে খুব দারুণ কাজ করেন তারা সেই নারকোটিক সেলের সাথেও বহু বছর কাজ করেছে 
বর্তমানে ডায়মন্ড হারবার ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ তাদের সাথেও বহু রকম অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেনিং চালাচ্ছে এছাড়া আমি একা সারা ভারতবর্ষ অ্যাডিকশান ফ্রি ভারত এই একটা ট্যাগ করে সারা ভারতবর্ষ বাইক নিয়ে একা ঘুরেছি এই প্রচার চালিয়েছি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছি যাতে মানুষের কাছে এই বিষয়টা পৌঁছে যায় যে নেশা একটা রোগ এটা একটা ডিজিজ সুতরাং আর্ধেক মানুষের কাছেই এই বিষয়টা নেই কারণ একজন নেশারই মানে সমাজের পরিবারের এবং তার নিজের সবার ক্ষতি করে সুতরাং এটা এমন একটা ভয়ঙ্কর রোগ আর সমাজ আজকে এর কারণে ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে এই নেশার কারণে মূলত রিবন ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য এটাই তার সাথে আমরা যেসব ছেলেমেয়েরা ভালো হচ্ছে সুস্থ হচ্ছে আমরা এই ধরনের প্রজেক্টের মাধ্যমে তাদেরকে কাজের জায়গা করে দিতে চাই আমরা চেষ্টা আছে কারণ সেই সব ছেলেরা সমাজের মূল সাথে ফিরতে গেলে আজকের দিনে কাজের যা বাজার যা জগৎ তারা সেই লড়াইটা করে উঠতে পারছে না তাই ইচ্ছে আমাদের রিভার ফাউন্ডেশনে যেসব ছেলেমেয়েরা সুস্থ হচ্ছে ভালো হচ্ছে তারা যেন এই ধরনের আমাদের কাজে যুক্ত হয় আমরা প্রচুর বড় প্রোগ্রাম এনার প্রচুর বড় প্রচেষ্টা চন্দনদাকে স্যালুট দিতে হয় চন্দনদার মানসিকতা মানবিকতার জন্য সত্যি ভালো লাগছে আমার যে এইরকম পৃথিবীতে এখনও লোক আছে যারা নেশা মুক্ত করতে চাইছেন বলে সারা ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাইকে এবং অনেক বড় বড় কাজ করছে মানে আমাদের পুলিশ কলকাতা পুলিশের আন্ডারে যত রকমের কাজগুলো হয় এখানে সত্যি চন্দনদা আমার মাথায় আজকে সত্যি চন্দন পরিয়ে দিল চন্দনদাকে স্যালুট আপনাদের সামান্য ওল্ডেজ হোম তিনটে রুম ছজন থাকা এই মুহূর্তে আজকে রুম করা হয়েছে হ্যাঁ আমরা ভাগ্যবান আছি আমারও আমরাও ভাগ্যবান আচ্ছা চন্দনদা আপনাদের যে উপরে রিবনের যেটা আছে ওটা ওটা হচ্ছে মূলত রিহ্যাব ওখানে ওখানে নেশা আসক্ত যারা আছে এখন আপাতত ওই চল্লিশের মতন আছে আর আমাদের যে বাড়ির মালিক আছে বাড়ির যে যিনি আমাদের দেশের প্রচুর কোঅপারেটিভ এবং উনি আমাদের সাথেই কাঁধে কাঁধ মিলে এই কাজের সহযোগিতা করেন সুতরাং আমার কাজ করতেও সুবিধা হয় ওই যে ছেলেগুলো আনছে তাদের মানে কষ্টিং তাদের একটা পারিবারিক অবস্থার ওপরে আমরা কষ্টিং ঠিক করি সব ক্ষেত্রে যে একই কষ্টিং হয় একই রকম রেট হয় সেটা হয় না কারণ হচ্ছে একটা নেশারি তার পরিবারকে এইভাবে ধ্বংস করে দেয় যে তাদের সবার ক্ষমতাও থাকে না আমরা চেষ্টা করি যতটা সম্ভব আমাদের বহু কাউন্সিলার এমএলএ একটু চিঠি আসে হ্যাঁ সেইটা আমরা যতটা পারি কারণ আমরা তো কোনো সরকারি সাহায্য পাই না আর আমাদের নিজেদের যেটুকুনি মানুষ ডোনেশান করে তার উপরেই মূলত ভিত্তি করে এই সংস্থা চলে অনেক ভালো লাগলো চন্দন দার চন্দন সুরভিত কথাবার্তা আমি চন্দনদাকে বলবো এই সব ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে যখন বাইরে থেকে যখন আমাদের দেশ বিদেশ থেকে যখন কিছু লোক টাকা দিতে চায় বা তহবিলে কিছু জমা দিতে চায় সেই নাম্বারটা আমি বলবো আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে এইভাবে কীভাবে কী করবো অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাকচুয়ালি রিবন ফাউন্ডেশনের এখনও আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা হয়ে উঠেনি সেই জন্য আমি কারণে এটাকে বলবো না আর যদি কেউ ডোনেশান করতে চান বা কারো ইচ্ছে হয় আমাদের এখানে আসুন দেখুন আমরা অর্থনৈতিক ডোনেশান কিছু নেব না যদি মেটেরিয়ালিস্টিক কিছু দিতে হয় নিশ্চয়ই আমরা নেব যদি কোনো কারণে আপনারা অর্থ দিয়ে দূর থেকে দিতে চান তাহলে অবশ্যই একটা জিপে নাম্বার থাকা উচিত এই অথেন্টিক ব্যাপারটা রাখার জন্য একবার অন্তত আপনাকে ঝোঁকা পইলানে আসতে হবে সায়ন্নাতে এবং আমাকে যেভাবে আপনারা একশো তিন বছর আটানব্বই বুড়ো বুড়িদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মধু দিয়ে শাড়ি দিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে আমি চাইছি আপনারা নিজেরা এসে এগুলো দিন চন্দনদার হাতে এবং এই প্রজেকশান প্রজেক্টের মধ্যে দিয়ে আপনারা চিহ্নিত হন দাদা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল শুভেচ্ছা অনেক ভালো লাগলো আচ্ছা আপনার এখানে যারা মা বাবারা আসবেন তাদের জন্য ফোন নাম্বারটা আপনি যদি নিজের মুখে বলেন হ্যাঁ আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই সংস্থা মূলত ওই নাম্বারটাই বেশি ব্যবহার হয় এইট জিরো ওয়ান সেভেন নাইন সেভেন জিরো টু ফোর এইট এই নম্বরে ফোন করলে দিন রাত্রি চব্বিশ ঘন্টায় নাম্বার খোলা থাকে আপনারা সব সময় এই নাম্বারে পাবেন অনেক সময় এঙ্গেজ থাকে ঘাবড়াবেন না আবার ফোন করবেন আর দাদা এই যে নাম্বারে মানে আপনাদের ওল্ড এজ হোম এবং রিহাবিলিটেশন সেন্টার এই এক দুটোতেই পেয়ে যাবে
অনেক সুন্দর লাগলো সেক্রেটারি মহাশয় যিনি রয়েছেন চন্দনদা নামটাও চন্দন আমার খুব ভালো লেগেছে এই রকম কাজের মধ্যে জানা থাকে কামালের মনটা এমনিতেই গলে যায় আমরা চন্দনদার পাশে সর্বদা থাকবো চন্দনদার বড় কাজগুলোকে আমরা স্যালুট করব চন্দনদার প্রচারটা যাতে আরও বেশি বাড়ে কর্মক্ষেত্রের জন্য চন্দনদার পার্সোনাল ক্ষেত্রের জন্য না এই যে সায়ের যেন আরও অগ্রগতি হয় কামাল কলকাতা অলস তাদের সাথে থাকবে অনেক অনেক নমস্কার এবং শুভেচ্ছা জানাই আপনাকে আমরা সেই সব দিদি বোনদের পেয়েছি ভাইদের পেয়েছি যারা একটা সময় তাদেরকে লোকে বলতো এরা কি করে এরকম কামাল দু সালে পয়লা ডিসেম্বর প্রতিদিন চার প্যাকেট সিগারেট খেত পয়লা ডিসেম্বর দু হাজার আজকের দু হাজার তেইশ দশ বছর কোনো সিগারেট একটা খাইনি দু হাজার থেকে কামাল প্রতিদিন তিন থেকে চার প্যাক ড্রিঙ্কস করত দু হাজার পনেরো জুন মাস থেকে পনেরো জুন থেকে আজ অবধি একটা পেগও ড্রিঙ্কস করে না কামাল তার কাজটা করছে তার নিজস্ব ঢঙে কারোর কথা নয় কামাল ছেড়ে তার নিজস্ব চেষ্টায় এবং কামাল ছেড়েছে তাকে নিজেকে আরও অনেক বড় কাজ করতে হবে বলে আসুন না এরকম অনেক গল্প লুকিয়ে আছে এই সব সায়ন্যতে তোমার নামটা কি আমার নাম তিয়াশা তিয়াশা চ্যাটার্জি আমি এক সময় হ্যাঁ নেশাবান করতাম কোথায় বাড়িটা কোথায় আমার বাড়ি বাটানগর আচ্ছা মহেশতলা বাটানগরে আমার বাড়ি তো নেশার গল্প আলাদা এখন ভালো আছে সেই গল্পটা আরও ভালো আচ্ছা এই যে নেশা করতে এটা ছাড়ার ছাড়লে কতদিন হয়ে গেল দু দু আড়াই বছর হয়ে যাচ্ছে তাই না অনেক অনেক এই যে দুই আড়াই বছর তিয়াসা যে নেশা ছাড়া আমাদের সাথে কথা বলছে আমি এতে গর্বিত বোধ করছি একজন বাঙালি হিসেবে তাদেরকে নিয়ে কাজ করা এগুলোতেই তো ভালো থেকে যাচ্ছে অনেক বিশ্বাস ভেঙেছি তো একটা সময় তো অনেক বিশ্বাস ভেঙেছি সেই জায়গা থেকে এখন যখন কাজ করে মোটামুটি বাড়িতে ঠিকঠাক সময় যাচ্ছি তাদের সময় দিচ্ছি কাজেও সময় দিচ্ছি তাদের একটা আলাদা ভালো লাগা ভালো ভালো কাজে করছি সেটা একটা আলাদাই মানে এখন বাবা মা ভালোবাসছে হ্যাঁ সেই জায়গা সম্মানটাও দিচ্ছে আমিও তো সম্মান পেতাম না আমি তো সেই জায়গায় এখন বাড়িতে আমি বাড়ির বড় মেয়ে সেই জায়গা থেকে সম্মান পাচ্ছি আমাকে জায়গা দেয় আমাকে আমার ডিসিশান নেয় আমার আমার আমারও যে একটা ডিসিশান আছে বাড়ির বড় মেয়ে হিসেবে সেই জায়গাগুলো পাচ্ছি সেই আমার ভালো লাগা তাদের ভালো লাগা ভরচাজি পাড়া ঠাকুরপুকুরে যেখানে একদিন ছিলাম দিদি বাড়িতে শান্তনু ভরচাজ প্রচুর রেন নেশা করতো কড়া কড়া ডোজের নেশা ওই নেশা কামাল কোনোদিনই করেনি উল্টে ড্রাগের এজেন্সটায় কামাল সবাইকে ধরে সবাইকে মারধর করত শান্তনু কিন্তু কোনো নেশা করে না গত দশ বছর ধরে আরও বেশি হবে হ্যাঁ আরও বেশি হবে শান্তনু মর্চাজ একদম অস এখন ক্যারাটে পজিশান নিয়ে ক্যারাটে টিচার শান্তনু মর্চাজ অনেক পুরনো বন্ধু আমার সেই আজকে পাঠিয়েছে তা শান্তনুকে আগে ফার্স্ট টাইম স্যালুট দিই এত সুন্দর মানসিকতা এত সুন্দর সে অন্যান্যদেরকে সাথে রয়েছে দেখাশোনা করার জন্যে শান্তনু এবং তার যারা সব বন্ধু ভাইরা দিদিরা রয়েছে তাদের সাথে শান্তনু ভালো একটা সংযোগ হয়েছে তার সাথে আমাদের চন্দনদা রয়েছে সবাইকে আমার ভালো লাগলো এবং স্যালুট জানাই ভালোবাসা জানাই আমার বাড়ি হচ্ছে কাকুর কাছে তো আমি আমার মা বাবার একমাত্র মেয়ে তো আমার মা বাবা যদি সাউথ পোল হয় আমি একদম এক্সট্রিম নর্থ পোল যেটা হয় তো আমার সেখান থেকে একটা মানে মা বাবার থেকে ডিপ্রাইভ মানে মা বাবা আমার দুজনেই ওয়ার্কিং সেখান থেকে একটা টাইম না পেয়ে একটা ডিপ্রাইভ হওয়া আমি ফিল করতাম কিন্তু আমি তো একমাত্র মেয়ে তারা কখনোই ডিপ্রাইভ করতে চাইতেন না তো আমার ইমোশনাল ব্যাপারটা বেশি তো আমি ফিল করতাম সেখান থেকে বিভিন্ন বাজে সঙ্গের বন্ধুত্বের সঙ্গে মেশা বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে নেশার হাত বাড়িয়েছে মানে বন্ধুত্বের সূত্রে নেশা হাত বাড়িয়েছে আমি হাত এরকম ধরে নিই তো সেখান থেকে একটা বাজে অবস্থায় আমি চলে গেছিলাম বাজে অবস্থায় বলতে আমি মানে যেখানে সেখানে মানে আমার কোনো মানে সিকিউরিটি ফিলিংস একটা যে কাজ করে সুস্থ মানুষের সেরকম কেউ কাজ করতো না মানে যেই রাখতো নেশা যদি জানতাম যে নেশা হবে বা নেশা করা হচ্ছে বা নেশার সুযোগ সুবিধা মানে সুযোগ সুবিধা 
আছে তো সেখানেই চলে যেতাম মানে সে মানে কলকাতার মধ্যে আমাকে যেখানে বলবে আমি সেখানে এরকম চলে যাব এরকম অবস্থায় আর কি এতটাই আমার লো সেলফ এস্টিম হয়ে গেছিল তারপরে এখন পাঁচ বছর হ্যাঁ পাঁচ বছর হলো এখন আমি ক্লিন আছি মানে নেশা ছাড়া আছে আমি করেছিলাম তার আগেও পাঁচ বছর করেছিলাম মানে সিগারেট দিয়ে শুরু সিগারেট দিয়ে ধরতে গেলে সিগারেটটা সেকেন্ডারি অ্যাডিকশান তাও তো একটা অ্যাডিকশান সিগারেটটাও একটা অ্যাডিকশান সেকেন্ডারি অ্যাডিকশান সিগারেট দিয়ে ধরতে গেলে আমি সাত আট বছর তারপরে বিভিন্ন রকমের মানে সাবস্টেন্স ইউজ করি অ্যালকোহল ছিল ক্যানাবিস ছিল ম্যারিওয়ানা ছিল আপনার জিনিস মানে ওনার দেহে ছিল ভাবতে পারছেন সেই জায়গা থেকে ষাট মাস ধরে কিন্তু কোনো কিছু উনি নিচ্ছেন না স্যালুট দিতে হয় বাবা মা খুব চিন্তায় ছিল আমাদের যারা ওকে চিনত তারাও খুব চিন্তায় ছিল একমাত্র মেয়ে আজকে কিন্তু একটা ভালো কাজে লিপ্ত হয়েছে এদেরকেই আচ্ছা তোমার কি মনে হয় এই যে যাদের যারা আসছে হিংসা তারা কি নেশামুক্ত হয় দেখুন এই ব্যাপারটা আমি একদম বলবো না কারণ আমার নিজের সত ইচ্ছা ছিল বলে আমি করতে পেরেছি এবার কারুর মনে যদি নেশাটা আরও মানে নেশা যতই গাঢ়ভাবে বস থাকুক না কেন তার ইচ্ছা মানে সেলফ ফিল বা গডস উইলটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার তো সেখান থেকে নিজের যদি ইচ্ছা হয় তাহলে অবশ্যই ক্লিন আউট করবে বা অবশ্যই একটা সাফারিং মানে লাইফস্টাইলের থেকে একটা ভালো লাইফস্টাইল বা সুজীবন ফিরে পাবে কিন্তু মানে গাইডেন্সগুলো যদি মেনটেন করতে না মানে করে না চলতে পারে বা নিজের যদি ইচ্ছা সৎ ইচ্ছা না থাকে তাহলে অবশ্যই মানে সেটা কেউই পারবে না করলে ভালো নাকি না করলে ভালো কি করলে ভালো না করলে ভালো অবশ্যই না করলে ভালো কত সবাই নেশামুক্ত থাকুক এই পৃথিবীটা যাতে নেশামুক্ত অসুস্থতা মুক্ত হয় মানসিক অসুস্থতা বলুন বা নেশা মানে মুক্ত যাতে থাকে চন্দনা তো আমার খুব নিজের লোক আমার কাকাই ঠিক আছে খুব হ্যাঁ অবশ্যই কারণ আমি দেখেছি যারা এরকম নতুন নতুন যারা এরকম রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার থেকে আর কি বেরিয়েছে তাদের কাকাই প্রচুর প্রচুর মানে সাপোর্ট দিয়েছে সাহায্য করেছে ইনক্লুডিং মি আমাকে তিয়াশাকে মানে আমাদের দুজনকেও প্রচণ্ড সাপোর্ট দিয়েছে যাদের যাদের সাপোর্ট আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম তাদের সাপোর্ট অবশ্যই সেই সময়টায় পাইনি কিন্তু চন্দন কাকা কিন্তু কখনো হাত ছাড়েনি চন্দনদা তো দারুণ মনের মানুষ চন্দনদা যদি মনে করে কামালকে ধরবে কামালকে কিন্তু হাতের মুঠে করে নিতে পারে চন্দনদাকে স্যালুট কামাল কলকাতা চোখে রাখুন দেখুন কি কি দেখাতে চাইছে দুজনে পেয়েছি একটু গল্পটা শুনি দাদা তোমার নাম আমার নাম সিদ্ধার্থ আমার বাড়ি ঠাকুর পুকুরে ঠাকুর পুকুরে এই থানার আশেপাশে বাড়ি তারপরে আস্তে আস্তে দেখলাম যে আমার ফিলিংস নাম হয়ে যাচ্ছে মানে আমি কোনো জায়গা থেকে নিজেকে মোটিভেট করতে পারছি না নিজেকে নতুন কোনো কাজে এনগেজ করতে পারছি না বা যে কাজটা করছি সেটার উপর আমার লেথার জিয়ে চলে আসছে বা বেশি সময়ের জন্য আমি কাজটা করতে পারছি না লেজি হয়ে যাচ্ছি নশিয়া হচ্ছে ট্রমা হচ্ছে অনেক রকম হচ্ছে মানে আমার যে মানে ডার্ক সাইড অফ লাইফ সেটাকে আমি নেশা করে খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব আর আমার যেটা ব্রাইট সাইড অফ লাইফ মানে লাইফ তার জন্য আমাকে রিকভারিতে আসতে হয়েছে চন্দন মতো মানুষ আমাকে সাহায্য করছে আমার ফিরে দাঁড়ানোর জন্য তো আমি তো এগুলো তো অনেক দেখেছি লাইফে কিন্তু এগুলো থেকে ইন রিটার্ন আমি কিছু পাইনি জাস্টিফাই জাস্টিফিকেশান দিতে পারি কিন্তু এগুলো সব আমার নিজস্ব ইটস আ সেলফ ক্রিয়েটেড ওয়ার্ল্ড তার মধ্যে কোনো ভালো ডিসিপ্লিন কোনো ভালো প্রিন্সিপাল কোনো অনেস্টি কিছু নেই মানে এটা একটা কমপ্লিট ফেলিয়ার আমার পার্টে যে আমি পড়াশোনা ছেড়ে আমি আমার নিজের জীবনের এতগুলো অপশান ছেড়ে আমি কেন নেশা করবো এটা আমার একটা ফেলিয়ার তো যেটাকে আমি এখন ভয় পাই দাদা কতদিন এই এইরকম নেশা নেশা মধ্যে ছিলেন আমি নেশা মধ্যে ছিলাম অ্যাক্টিভ ইউজিং ছিল তেরো থেকে চোদ্দ বছর ডিফারেন্ট মানে প্রত্যেকটা সাবস্টেন্সই আমার কাছে মানে যখনই কোনো একটা নতুন সাবস্টেন্স খেতাম মনে হতো এটাই লাইফ আবার তার থেকে আরেকটা সাবস্টেন্সে চেঞ্জ করলাম এটাই লাইফ ঠিক আছে এরকম মানে যেই সাবস্টেন্সই যখনই হাতের ধারে পেতাম সেটাই খেয়ে নিতাম ঠিক আছে আমি সব রকম সাবস্টেন্স ইউজ করেছি আমার তো জানা নেই যেরকম মানে 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 ড্রেন ড্রাইড বলে 
তারপরে হিরোইন বলে এই রকম সব রকম সাবস্টেন্স ইউজ করেছি বিকজ আমার তো একটা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন আছে করুন এদের জন্য লাইকসটা করুন কমেন্টসে লিখুন এবং শেয়ার করুন কামালের ইনকামের জন্য করবেন না গাম বারে বারে একই কথা আপনাদেরকে বলা হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করলে কিন্তু বা এদের মতন যারা যারা একটু তলার দিকে তাদেরকে তুলে ধরার জন্য লাইক শেয়ার এবং কমেন্টস সাথে সাবস্ক্রাইব করবেন কামাল সর্বদা আছে থাকবে খোদা হাফেজ নমস্কার কামাল কলকাতা কামাল লাইফ স্টাইল অলওয়েজ জিন্দাবাদ